ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಬಾರಕ್ ನಾಫರ್ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಂದ್ರ ಕೋಪಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು ಸೌಮ್ಯಗೌಡ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಜೀವ್ ಅವ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶ್ವ ಉತ್ನಾಳು ಮೇಸ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಮಾದರ್ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಕೌಶರ್ ಅವರು ಸುಮಿತಾ ಟಿ ಎಂ ಅವರು ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಶೇಖರ್ ವಿಷ್ಣು ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಬೀರಪ್ಪ ಅವರು ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎನ್ ಬಿ ಬರಾದರ್ ಅವರು ರಾಧಾ ಟಿ ಅವರು ಗಡ್ಡೆಪ್ಪ ಅವರು ಗಡ್ಡೆಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ವೇತಾ ಡೋಣವರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಕ್ಯೂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯೂಜ್ ಮಾಡೋಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಮ್ ಓಬಣ್ಣ ನಾಯಕ ಓಬಣ್ಣ ನಾಯಕ ಶರಣ ಸರ್ಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಕಾಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಎಪ್ಪ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಕ್ ಬಿ ಅವರು ವೀರೇಶ್ ಬೀರು ಅವರು ಮಲ್ಲು ಡೊಂಗಿ ಅವರು ಯು ಶಿಶಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್ ಆನಂದ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ಬರೋಣ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಭರತ್ ಡಿ ಎನ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ 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 ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಲಾರ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಅವರು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳಗಳನ್ನ ಈ ಭಾಗ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಅವರು ಈ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅವಧಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಂಗ ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ವಂಗ ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ವಂಗ ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸ್ವದೇಶಿ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸ್ವದೇಶಿ ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ವಂಗ ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಸಲುವಾಗಿ ವಂಗ ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಸಾರಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನ ವಂಗ ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಈ ವಂಗ ಭಂಗ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಾಟ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹ್ಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹ್ಮ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರು ಅನು ಅವರು ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಸುನೀತಾ ಅವರು ಹ್ಮ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹ್ಮ್ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಅವರು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ವಂಗ ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ವಂಗ ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಎಸ್ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿ ಹೋರಾಟದ ವಿಧಾನ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅಮರ ಸೋನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅಮರ ಸೋನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಳಾಗ್ತದ ಅಮರ ಸೋನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನ ಹ್ಮ್ ಅಮರ ಸೋನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ
ಎಸ್ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗಳು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಅಂಗಭಂಗ ಚಳವಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೋರಾಟ ಆರತಿ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕವಿತಾ ಅವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹ್ಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಕ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ನದ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಕ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಹಳತಾಳ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಆಗ ಖಾನ್ ಆಗ ಖಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರು ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತರಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಸಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅದನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಸಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಆಗ ಖಾನ್ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರು ಸಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ನಾನು ಇನ್ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ತುಂಬಿಗ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜಾರ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರು ಸಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ ಖಾನ್ ಅವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಢಾಕಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಬಂಗಾಳವನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹ್ಮ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೆ ಸಾರಿ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅದರ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದರೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸೂರತ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಲಕರು ತಿಲಕರು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಿಲಕರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರತ್ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಮುಂಬೈದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಷರತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಸ್ಥಳದ ನಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಇವತ್ತು ಮುಂಬೈದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಲಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ದೆಹಲಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕಲ್ಕತ್ತದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಲಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳರ ಸೂರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಾಲ ಯಾರು ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎನ್ ದರ್ ಬಿ ಎನ್ ದರ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಬಿ ಎನ್ ದರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿ ಎನ್ ದರ್ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿದೇಶ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿ ಎನ್ ದರ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಸರಳಾದೇವಿ 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 ಯಾವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಮಗಳು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತ ಸರಳಾದೇವಿ ಅವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತ ಸರಳಾದೇವಿಯವರವರು ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಂಡವಾಗಿತ್ತು ಹೆಂಗರ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಹೋರಾಟ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಲಭೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಹುಗ್ಲಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಾರತ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗದ ವರ್ಷ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಬ್ರಾದರ್ ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡರಂದು ದೆಹಲಿ ಈ ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಈ ದೇಶದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರುವಂತ ದೆಹಲಿಯನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡರಂದು ಈ ದೇಶದ ಶಾಶ್ವತ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಎಸ್ ಆಶಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಸ್ಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಮ್ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ದೆಹಲಿ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಚಿಕಂದರ್ ಲೋಧಿ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಶಹಜಾನ್ ಅಲ್ಲ ಲೂತಿಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ದೆಹಲಿ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ
ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತ ಮಲ್ಲುವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಲುವರು ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಮಲ್ಲುವರು ಪಾಠ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಪಡೋದಂತ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಖುಷಿ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ 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 ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಮಖಂಡಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು ಹ್ಮ್ ಓಕೆ 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 ಹ್ಮ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳುದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಂಡಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲೋರು ಇಂಡಿಯಿಂದ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ನಮ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಓಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆಗಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಒಂದು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಬಿ ಎನ್ ದರ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಹಾಡಿದವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸರಳಾದೇವಿಯವರು ಸಾರಿ ಸಹೋದರಿಯ ಮಗಳು ಸರಳಾದೇವಿಯವರು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಗದ್ದರ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಗದ್ದರ್ ಪಕ್ಷ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗದ್ದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಾಲ್ ಹರ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಲಾಲ್ ಹರ್ ದಯಾಳ್ ಲಾಲ್ ಹರ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಗದ್ದರ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಲಾಲ್ ಹರ್ ದಯಾಳ್ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಹನಾ ಬಕ್ಷ ಸಿಂಗ್ ಸೋಹನಾ ಬಕ್ಷ ಸಿಂಗ್ ಸೋಹನಾ ಬಕ್ಷ ಸಿಂಗ್ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಶಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಏನಾದರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಆ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ನಡೆದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಇದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗದ್ದರ್ ಪಕ್ಷ ಲಾಲ್ ಹರ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಸೋಹನಾ ಬಕ್ಷ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಇದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗದ್ದರ್ ಪಕ್ಷ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಗದ್ದರ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಲಾಲ್ ಹರ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಸೋಹನಾ ಬಕ್ಷ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರು ಗದ್ದರ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಕ್ನೋ 
ಯೇಶಿ ಮುಜುಮ್ದಾರ್ ಅಂಬಿಕಾ ಚರಣ ದತ್ತ ಅಂಬಿಕಾ ಎಸ್ ಅಂಬಿಕಾ ಚರಣ ಮುಜುಮ್ದಾರ್ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಒಂದಾಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತಿಲಕರಿಗೆ ಎಸ್ ಇದೇ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತಿರಕರು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಲಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಒಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಲಕ್ನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರು ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಲಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಿ ಸಾರಿ ಸರೋಜಿನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಿಬೆಶೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಥಿಯಾಸೋಪಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಐರಿಸ್ ಮಹಿಳೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಥಿಯಾಸೋಪಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅನಿಬೆಶೆಂಟ್ ಅವರು ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗೋ ಕೈ ಜಗತ್ತನ ಆಳಬಲ್ಲದು ಎತ್ತರ ನಾರೆಸು ತತ್ತರ ಮಂತ ಪೂಜತ ಅನ್ನುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯರ ಗುಣ ಎಂಥದ್ದು ವಿದೇಶಿಯ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಅವಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಹೃದಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅನಿಬೆಶೆಂಟ್ ಅವರು ಭಾಷಣ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಮ್ರೂಲ್ ಚಳವಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಮ್ರೂಲ್ ಚಳವಳಿ ನಡೆದಿರುತ್ತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಮ್ರೂಲ್ ಚಳವಳಿ ಹೊಮ್ರೂಲ್ ಚಳವಳಿ ಹೊಮ್ರೂಲ್ ಚಳವಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ವತಃ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲಂಗಧರ ತಿಲಕರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಂಗಧರ ತಿಲಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕ ಯಾವುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈ ಅಥವಾ ಅಡಿಯಾರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಾರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನಿಬೆಶೆಂಟರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಹ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಗಾಧರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಂಗಾಧರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಂಗಾಧರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಹ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯಾದಂತಹ ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈದ ಅಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಂಗಧರ್ ತಿಲಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಸರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಹ ಯಾರಂದ್
ಗಾಂಧಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಗಾಂಧಿಯ ಹತ್ಯೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಕಾಯ್ದೆ ನಾನು ಆ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ ನೀವು ಬರೀತಾ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹತ್ತಿಗೌಡ್ರ ಸರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹತ್ತಿಗೌಡ್ರ ಸರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎನ್ಸಿಎಂಟಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎನ್ಸಿಎಂಟಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ಡಿವಲ್ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರೀತಾನ ಹೋಗಿ ಅದ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮ್ನೆ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಶಿವಪ್ಪ ಸುಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳ ಶಿವಪ್ಪ ಯಾದಗಿರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬರೀ ಇದೇ ತಗದನೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ 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 ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎನ್ಸಿಯಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆನಂದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಮುಗಿಸೋಣ ಓಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ನುವರು ಅಂದ್ರೆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಕಪ್ಪು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಸಿಡ್ನಿ ರೌಲತ್ ಸಿಡ್ನಿ ರೌಲತ್ ಸಿಡ್ನಿ ರೌಲತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಒಂದು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಿಡ್ನಿ ರೌಲತ್ ಸಿಡ್ನಿ ರೌಲತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯ ಸಾರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಭಾರತಿ ಯಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಭಾರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಗಾಂಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾರ್ಕಿ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಂತ ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಭಾರತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ನಾನು ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಿರುವು ಪಡೆದಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದು ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಈ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಕಪ್ಪು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಸಿಡ್ನಿ ರೌಲತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಭಾರತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ನಾಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಏ
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸುವುದು ನೋಡಿ ಬಂಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರೊ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಬಾರದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಬರಿಬಾರದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರಿಬಾರದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಕೂಗುಗಳನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಕೂಗುಗಳನ್ನ ಕೂಗನ್ನ ಕೂಗಬಾರದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಬಾರದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಬರಿಬಾರದು ಹ ಕೂಗಬಾರದು ಕೆಮ್ಮಬಾರದು ಹ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಒಂಥರ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಇದು ತಿರುಗಾಡಬಾರದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರದು ಹ ಕೆಮ್ಮಬಾರದು ನಿಂದ್ರಬಾರದು ಇದೇನು ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜಾರಿ ಹೆಂಗರ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಹುನ್ನಾರ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಒಂಥರ ಕರ್ಪ್ಯೂ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಪ್ಪು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೆದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿದರೂ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದಂದಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರದಂದಿದ್ರು ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಣ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಬಾರದ್ರು ಬಂದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೈಸಾಕಿ ಉತ್ಸವ ಪಂಜಾಬಿನ ಜನರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬೈಸಾಕಿ ಉತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದಂದ್ರು ಎಲ್ಲರು ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಪಂಜಾಬಿನ ಸಿಕ್ಕರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಬಾರದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ನೋಡಿ ಪಂಜಾಬಿನ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅದು ಎಸ್ ಆ ಬೈಸಾಕಿ ಉತ್ಸವನ ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡ್ಗ ಹಿಡಿಬಾರ್ದಂದ್ರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಭೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಬಾರದಂದ್ರು ನೂರಾರು ಜನ ಬಂದು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದ್ರು ಹ ನೋಡಿ ಎಂತ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏ ದೋಸ್ತ ಕರ್ಪ್ಯೂ ಜಾರಿಗೆ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾವ ಲೇ ಹೋದ್ಲು ಕಡದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿನ್ಗಂದ್ ಕಡ್ಗ ಹಿಡಿದ್ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ ಕಡದ್ ಸರಿ ದೂರ್ ಸರಿ ಕಡಿ ಯಾವ ಹೋರಾಟ ತಂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದೆ ಕಡದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ದೂರ ಅಂತ ಆ ಪಂಜಾಬಿನ ಸಿಕ್ಕರು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಭರ ಬಿಟ್ರು ಬೆಂಕ್ ಇದ್ದಂಗ ಅದಾರಪ್ಪ ಇವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೋಸ್ತ ಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ ಕರ್ ಕರ್ಪ್ಯೂ ಜಾರಿಗಿದೆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಂದಾಗ ಇವ್ರು ಅಂದ್ರು ಯಾರ ರೌಲತ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡೋರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಜನ ಮೊದಲೇ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಾರ ಮಂದಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಾಲದಾಗ ಈ ಒಂದ್ ಕಾಲದಾಗ ಅವರು ಕಲ್ಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಕ್ ಮುಂದಾದವರು ಪಂಜಾಬಿನ ಜನ ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ಲಾರ ಜನ ಅವರು ಕಡ್ಗ ಯಾವತ್ತವ್ರ ಕೈಯ ಕಡ್ಗ ಕಗ ಕೇಶ ಆಮೇಲೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪಾಲ ಮತ್ತು ಸೈಪುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಜೈಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಇಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿರೋಧವನ್ನ ಬಂಧನದ ವಿರೋಧವನ್ನ ಕುರಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡ ಜಾಲಿಯನ್ 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 ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡ ಹತ್ಯಾಕಂಡ ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡ ನಡೀತದೆ ಇದೊಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತಸರ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಆ ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತಸರ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಸೈಪುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲು ಅವರ ಬಂಧನವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಐದು ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವಾಗ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ನೂರು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಗೋರ್ಖಾ ಸೈನಿಕರು ಐನೂರು ಜನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹದಿನೈದು ನೂರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಮಾರಂಭ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಲಿಯನ್ನು ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡದ ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಗುಂಡುಗಳು ಹಾರುತ್ತವೆ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಗುಂಡುಗಳು ಹಾರುತ್ತವೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರ ಸಾವು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಗುಂಡುಗಳು ಹಾರ್ತವೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರ ಸಾವು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸಾವು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಜನ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರ ಸಾವು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರ ಸಾವು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿರುವಂತನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಜಾಲಿಯನ್ನು ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಜಾಲಿಯನ್ನು ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಂಡ ಮರೆಯಲಾರದಂತ ನೋವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸುವುದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರಾಳ ಜನ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಸ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೊಂದು ಸೈತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಸೈತಾನ ಸರ್ಕಾರ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇದೊಂದು ಸೈತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಇದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಜಗತ್ತಿಗ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋರು ನೀವು ಶಿವಲಾಜೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನೀವು ಇಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ
ಎಂಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಂಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಎಂಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಜನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಹಮದ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ರು ಸರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಹಮದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಸೆಟಲ್ ವಾಡ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಟಲ್ ವಾಡ ಅಥವಾ ಶಟಲ್ ವಾಡ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡಿತ್ ಜಗತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಜಗತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಜಗತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಹಮದ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಸೆಟಲ್ ವಾಡ ಪಂಡಿತ್ ಜಗತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಈ ಮೂರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಮೂರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಕಡೆ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತದೆ ಆ ತೀರ್ಪು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಏನ್ ತೀರ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತ ಜನರ ಡಯಾನ್ ಕಡೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಭಾರತೀಯರ ಕಡೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಬಾರದಿತ್ತು ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಆತನಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಿದು ಸಾವಲ್ಲಂತ ಎಂತ ಒಂದು ಕರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ತಂದೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಅಬ್ಬಾಸಿ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಅವರು ಅಬ್ಬಾಸಿ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೋತಿ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬಾಸಿ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಅಬ್ಬಾಸಿ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಅವರು ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಅಬ್ಬಾಸಿ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ದಾಸ್ ಸಿ ಆರ್ ದಾಸ್ ಚಿತ್ರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅಬ್ಬಾಸಿ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಸಿ ಆರ್ ದಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರು ಪರ್ ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಿ ಆರ್ ದಾಸ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಅಬ್ಬಾಸಿ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಇವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತ ಶ್ವೇತ ಪತ್ರ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲವೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಹ್ಮ್ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸತ್ಯನ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಸ್ ಆ ಜಯಕರ್ ಅವರು ಜಯಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅದೇ ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದುರಾಶತ್ವ ಅಂತ ಏನ್ ದುರಂತ ನಡೀತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಸು ನೀಡ್ತಾರೆ ಆ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಯುಗವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ನಾಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಗಾಂಧಿ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಂಬಿಗವ್ರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇವರನ್ನು ಕೊಂದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾ
ಬರೀ ಇದೆ ಓಕೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾಳೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಯು